dipertemukan dalam satu kasih dalam Kristus Yesus. Amen. Dan saya percaya kerinduan kita sama itu untuk memuji menyembah Tuhan kita yang hidup. Tuhan yang berdaulat, dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita ambil waktu yang terbaik untuk bersatu teduh, berdoa kepada Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit, bangkit berdiri kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaanmu dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan. Ibadah ini dari awal sampai akhirnya Engkau pimpin ya Bapa, sehingga kami boleh merasakan kehadiratmu Tuhan. Kami merasakan sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Berkati jemaat Tuhan dalam perjalanan dan biarlah Tuhan kami terus Tuhan menyanjung Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Haleluya, Amin. Silakan dulu jemaat Tuhan. Ini segenap hati kami, ini segenap hidup kami. Kami pertaruhkan gerantan kasihmu Tuhan. Anggota Tuhan yang paling terindah dalam hidup kami.
Terima kasih. 
selamanya Kasih selamanya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bawa saja untuk selamanya Kasih setia Kita akan jempol kita bagi Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan Oh, no. 
kuasa Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk engkau layakan kami pada hari ini. Terima kasih engkau telah memampukan kami Tuhan. Untuk melewati setiap gelombang kehidupan kami. Sebab satu hal Tuhan. Ketika kami terhubung dengan Tuhan. Kami punya koneksi dengan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku Ingin lebih mengenal pribadimu Ku terhubung denganmu Selalu melekat di Hatimu, firmanmu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan kami. Melakukan yang kau inginkan Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku Ingin lebih mengenal pribadimu Ku terhubung denganmu Selalu
Bapak ibu dan saudara sekalian sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu berdoa dan berusaha untuk memiliki hati seperti Tuhan Yesus sendiri. Karena di dalam Filipi 2 ayat yang kelima firman Tuhan berkata, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan atau sikap hati yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran kita harus seperti Kristus, perasaan atau sikap hati kita makin lama harus makin mirip seperti Yesus. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau kita mengandalkan kekuatan diri. Ini hanya mungkin terjadi kalau kita lahir baru. Kalau kita penuh dengan roh kudus. Kalau kita taat setiap hari kepada firman Tuhan. Nah hati seperti apa yang telah diteladankan Yesus bagi kita? Hari ini saya ingin mengajak saudara melihat Matius 11 ayat 28 dan 29 yang berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang pertama saya melihat di sini bahwa Yesus berkata, Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati. Saudara mari kita lihat apa kupasan Alkitab tentang kerendahan hati Yesus. Apakah orang yang kalau ngomong selalu menunduk, kita bilang seperti Yesus. Apakah kalau orang, kalau jalan sambil permisi, seperti Yesus. Apa seperti itu yang dimaksudkan dengan kerendahan hati Yesus. Kita melihat di dalam Filipi 2 ayat 6-8, firman yang berbunyi demikian. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya mau kupas dulu secara teologi saudara. Alkitab berkata, Yesus itu setara dengan Allah. Setara itu artinya sejajar, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Yesus itu sehakikat dengan Allah. Bayangkan Allah pencipta langit dan bumi, punya segala macam kuasa. Itu semuanya ada di dalam Yesus karena Yesus adalah Yahweh. Yesus adalah Allah, dia setara dengan Bapa dia setara dengan roh kudus. Tapi kemudian firman berkata, dia mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Di dalam kekekalan dia setara dengan Bapa dengan roh kudus. Tapi waktu dia datang ke dalam dunia, dia adalah pelaksana tugas, pembawa misi Allah ke atas muka bumi. Untuk menyelamatkan manusia. Sehingga dia ketika dalam keadaan sebagai manusia. Itu lebih rendah daripada Allah. Bukan pada hakikatnya. Tapi pada tugas yang dia kerjakan. Sehingga dia berkata. Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Sekarang ada orang yang mengajarkan. Bapa itu Allah besar. Yesus itu Allah kecil. Bapa itu major God, Yesus itu minor God. Saya nggak percaya ajaran itu. Yesus itu setara, kata firman Tuhan. Tapi waktu dia membawa misi keselamatan untuk dunia, dia taat kepada Bapa sampai mati dia taat. Karena apa? Dia adalah utusan Tuhan, dia pesuruh Tuhan. Dia melakukan itu karena ketaatan atas perintah Bapaknya. Saya ambil contoh, Pak Jokowi sama saya dan saudara hakikatnya sama atau tidak? Sama, sama-sama manusia. 
Tapi tugasnya, fungsinya sama atau tidak? Tidak. Beliau presiden, kita rakyat. Kalau saudara sama gajah, sehakikat atau tidak? Sama atau tidak? Tidak. Gajah lebih rendah daripada manusia. Tapi sebagai manusia, saya, saudara, Pak Jokowi, itu sehakikat, sederajat, setara. Tapi ketika dalam pemerintahan, beliau lebih tinggi. Kita adalah rakyat. Begitu juga, Bapak sebagai pengutus lebih tinggi daripada Yesus. Bayangkan Yesus yang setara itu dengan rendah hati mau berkata, aku mau taat kepada perintahmu. Kamu harus datang ke dunia menyelamatkan. Siap. Caranya mesti mati di salib. Siap. Kalau boleh jangan itu Bapak. Tapi bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi. Itu kan taat benar saudara. Karena dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Dikatakan walaupun dia setara dengan Allah. Tapi mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Istilah yang sering kita dengar menjelma menjadi manusia. Tapi pahami, menjelma di sini bukan seperti ilustrasi ini. Saya manusia ingin dapat harta banyak melalui black magic, maka saya berubah jadi babi ngepet. Manusia menjelma menjadi babi ngepet. Maka ketika saya menjadi babi ngepet tidak ada unsur manusianya. Ketika babi ngepet kembali kepada manusia, saya 100% manusia tidak ada unsur babi ngepetnya. Nah menjelma di sini bukan dimaksudkan demikian. Ketika Allah turun ke dunia, dia cuma 100% manusia tidak ada Allahnya. Waktu dia kembali kepada kekekalan, dia 100% Allah tidak ada manusianya. Tidak dimaksud menjelma seperti itu. Tapi kalau boleh saya pakai ilustrasi, walaupun ilustrasi sulit sekali untuk menjelaskan keberadaan Bapa, keberadaan Allah. Karena Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tetapi supaya kita lebih ngerti lah. Karena kita kan kebanyakan bukan teolog, jemaat awam. Ya pakai contoh bodoh-bodohan begitu saudara. Ada raja kaya raya ingin memberkati rakyatnya. Tapi dicari mana yang paling tulus hatinya. Lalu malam-malam dia berpakaian seperti pengemis compang camping bawa buntelan butut jelek. Lalu dia keliling di kotanya megetuk pintu rumah daripada menteri-menterinya yang setiap hari menghormati dia. Tapi kemudian kelihatan watak aslinya. Para menteri ketika lihat ada pengemis, dia kan nggak duga itu adalah raja. Oh diusir, dimaki-maki. Dikeluarin anjing galak, saudara. Sampai akhirnya dia ketemu seorang anak kecil dan berkata, kakek lapar ya, kakek haus ya. Ini kakek ada makanan, kakek ada minuman. Tadi saya dikasih uang jajan sama papa, tapi saya belum pakai. Udah buat kakek aja. Raja pulang ke istana dan besok dia bilang kepada panglimanya, tangkap itu seluruh menteri-menteri yang menolak aku. Tapi beri upah pahala kepada anak gadis yang baik hati yang menolong aku. Saudara-saudara Allah yang mulia telah menghampakan diri. Dia menyelubungi kemuliaannya dengan kemanusiaan yang terbatas. Kenapa Allah harus jadi manusia? Karena yang mau ditolong adalah manusia. Nah saudara-saudara masalahnya manusia yang mau ditolong ini adalah manusia yang jatuh dalam dosa. Dan kita berkata upah dosa adalah maut. Sehingga aturan permainan rule of the game semua manusia harus masuk neraka. Sebetulnya Allah itu kan maha kuasa dia bisa bilang gini aja. Udah nggak jadi masuk neraka saya masukin semuanya ke surga beres. Semudah membalik telapak tangan. Tapi setan pendakwa akan bilang Tuhan engkau tidak adil. Engkau tidak ikuti aturan permainannya. Enggak taat pada rule of the game. Bahwa orang berdosa mesti mesti masuk neraka. Ini kan manusia berdosa bersuk semuanya. Kenapa dimasuki surga? Enggak ada dong Tuhan. Mentang-mentang berkuasa. Tuhan tidak mau melanggar aturan yang dia buat. Karena itu untuk menyelamatkan manusia. Allah 100% datang ke dalam dunia. Dia menambahkan sifat kemanusiaannya. 
Sehingga dia Allah sejati tapi juga sekaligus manusia sejati. Kenapa Allah harus jadi manusia? Karena manusia itu bisa sakit, bisa lemah, bisa lapar, bisa haus dan paling penting bisa mati. Allah kan gak bisa mati saudara. Nah untuk mati menyelamatkan manusia karena dosanya maka Allah harus mati. Gimana caranya? Dia menambahkan sifat kemanusiaan. Sehingga kita berkata dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mati di kayu salib. Allah nggak bisa mati. Jadi jangan tanya, waktu Yesus mati, yang pelihara alam semesta siapa? Karena Bapak tidak ikut mati, roh kudus tidak ikut mati. Inilah misteri alat tritunggal, satu hakikat tapi tiga pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Kenapa Allah harus jadi manusia? Dalam Yesus, karena manusia bisa mati dan Yesus mati. Tapi pada hari ketiga, karena dia Allah, dia bangkit. Dia mati, dia bangkit. Karena dia 100% manusia yang bisa mati, 100% Allah yang bisa bangkit dari antara orang mati. Jadi waktu dia datang ke dunia, saudara-saudara, dia itu mengosongkan diri, merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Orang kalau mati, Mintanya mati terhormat lah. Tuhan kalau boleh saya matinya diranjang lagi tidur. Ada banyak pendeta doanya gini. Tuhan kalau boleh saya matinya waktu khotbah. Ada yang minta saya kalau mati disalib. Atau di tiang gantungan. Gak akan ada orang yang mau. Tapi Yesus merendahkan diri. Untuk menyelamatkan kita dan saudara dia gak pilih yang enak-enak. Oh luar biasa hati Tuhan Yesus. Dia mati untuk menyelamatkan kita umat manusia. Jadi waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak mengosongkan kealahannya. Dia tetap Allah 100%. Dia meninggalkan apa? Kemuliaannya. Karena dia pemilik sorga. Mau lahir di kandang hina. Bayangkan kalau saudara bertamu. Ada undangan misalnya, seminar kah, atau rapat, atau diundang oleh perusahaan tertentu, saudara harus presentasi, saudara dikasih hotel jelek banget, yang bau, banyak nyamuknya, banyak kecoaknya, kamar mandinya bocor. Kita kesel nggak saudara? Ini kok nggak menghormati saya ya? Saya jauh-jauh disuruh presentasi, dan kalau berhasil kita akan deal ini ratusan juta ini miliaran nih. Masa hotelnya model begini? Apa yang manusia berikan kepada Yesus ketika dia datang, datang ke dalam dunia? Bagi raja di atas segala raja, bagi pencipta hidup kita. Hanya kandang kotor, bau saudara-saudara. Di kandang itu ada apa? Ada guru tanya sama sekolah minggu, anak sekolah minggu. Di kandang ada apa nak? Ada binatang bu guru, apa saja, ada domba, ada apa lagi yang lain nyaut, ada kambing, ada kerbau. Satu anak kecil bilang, ada tai katanya. Memang benar saudara-saudara di kandang ada tai, bau busuk. Dan itu yang diberikan kepada Yesus. Dan Yesus rela menerimanya, aduh kalau kita lihat itu, kita sadar kita ini sombong. Kita ini cuma debu tanah. Begitu jadi sarjana aja sombong. Begitu bisa beli rumah aja, bisa beli mobil, uh, rasanya paling hebat. Siapa kita? Uh, diangkat jabatannya aja, uh, rasa diri penguasa alam semesta. Cuma debu tanah, puh, habis mati. Dia pemilik alam semesta, rela lahir ke dunia. Masuk di dalam kandang hina, demi saya dan saudara. Kalau bukan gara-gara nyelamatin kita, dia tidak akan mau datang ke dunia. Mati di kayu salib. Karena cintanya kepada saya dan saudara. Yesus datang ke dunia. Betapa kita pun harus lebih mencintai Tuhan. Yang pertama-tama telah mengasihi kita. Kalau Yesus tidak rendah hati. Dia tidak mungkin mau datang ke dunia. Tapi lihat. Jalan ke atas adalah ke bawah. Kalau engkau ingin dipromosikan oleh Tuhan. Rendahkan hatimu. Karena tangan Tuhan akan mengangkat engkau pada waktunya. Saya percaya promosi itu berasal dari Tuhan. Engkau boleh punya strategi, rencana. Oh engkau mungkin punya target dalam penjualan, dalam usaha pekerjaan. Kalau engkau tidak mengandalkan Allah, gagal semuanya. Kegagalan dalam banyak aspek kehidupan kita 
sebetulnya disebabkan oleh satu saja kegagalan kita. Kita gagal mengandalkan Allah. Dan kalau kita gagal mengandalkan Allah, kita gagal dalam segala aspek kehidupan kita. Makanya dengan rendah hati kita harus berkata, Tuhan, aku mau hidup mengandalkan engkau, mengutamakan engkau. Tuhan yang akan mempromosikan saudara. Orang berusaha menekan, menjegal, menjatuhkan. Cukup satu tangan Yesus mengangkat saudara ke atas. Dan engkau akan tetap naik. Engkau tidak akan turun. Engkau akan jadi kepala. Engkau tidak akan jadi ekor. Karena Yesus merendahkan diri, Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Yang dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Mau jadi musuhnya Allah? Gampang, sombong aja saudara. Tuhan itu paling sebel sama orang sombong. Lucifer itu malaikat yang melayani Tuhan, sombong, jadi iblis. Berkat selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Seperti air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Biar hati kita terbuka sebagai bejana yang rendah hati. Supaya aliran air sorgawi berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita. Siapa yang mau berkata Tuhan? Jamah hatiku agar aku tidak sombong tapi aku rendah hati di hadapan Tuhan. Siapa yang mau berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Lihat Yesus pada waktu murid bertengkar satu dengan yang lain. Siapa yang bisa dianggap yang terbesar. Yesus rela mencuci kaki mereka. Itu perendahan diri yang luar biasa. Kaki itu bagian yang kita anggap remeh. Selalu nginjak tanah, lantai, jalanan yang kotor. Yesus rela mencuci kaki. Saya melihat beberapa ciri orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu menyadari keterbatasan diri, lalu mengandalkan Allah. Kalau kita sukses berhasil diberkati, berkat Tuhan, bukan kita. Kita hanya dapat anugerah dari Tuhan. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, anugerah Tuhan. Kalau engkau lebih diberkati dari saudara-saudaramu, adik kakakmu, bukan karena engkau lebih hebat. Tuhan mengasihi saudara. Itu adalah kedaulatan Tuhan, pilihan kasih karunia. Tentu kita harus melakukan bagian kita yang terbaik. Tapi akhirnya kita sadar bahwa Tuhan yang memberkati kita. Orang yang rendah hati mendahulukan orang lain. Menganggap yang lain lebih utama. Orang yang rendah hati menjadi pendengar yang baik. Ketika orang bicara, kita mau mendengarkan. Mendengar suami, mendengar istri. Jangan ketika istri baru ngomong, udahlah. Lalu disela, lalu dipotong. Karena kita menganggap remeh pasangan hidup kita. Orang yang rendah hati ingin selalu belajar. Tidak pernah merasa diri paling tahu. Oh enggaknya, oh udah tahu. Bukan itu sikap orang yang rendah hati. Tapi dia ingin selalu belajar. Bahkan dari orang yang dirasa kedudukan sosialnya lebih rendah daripada dia. Tapi dia tidak mau menganggap orang itu rendah. Dan orang yang rendah hati akan disukai oleh sesama manusia. Kiranya Tuhan mengarugahkan kepada kita. Hati yang rendah. Karena satu-satunya yang harus ditinggikan adalah Yesus. Aku harus semakin berkurang-kurang. Yesus harus semakin bertambah-tambah. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yang kedua, hati seperti apa yang kita harus miliki. Kita harus belajar. Kita harus berusaha untuk memiliki seperti Yesus. Yaitu hati yang damai. Matius 11 ayat 29 tadi berkata. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Lemah lembut beda sama lemah gemulai saudara. Meekness is not weakness. Dan orang yang lemah lembut itu adalah orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Berdamai dengan hidupnya. Dan orang yang hidupnya hatinya penuh dengan damai jiwanya akan tenang, tidak gelisah. Dalam Matius 12 ayat 18 dan 19 dikatakan tentang Yesus. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. 
Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Yesus itu tidak suka berbantah-bantah, saudara. Ya, dia bukan seorang pendebat yang ulung. Sebab bagi Tuhan, memenangkan debat nggak terlalu penting. Memenangkan jiwa lebih penting. Banyak orang sekarang ingin menang debat. Padahal Tuhan ingin kita memenangkan jiwa. Dia su tidak suka berbantah dan berteriak. Kalau dia ditanya, dia klarifikasi. Kalau disalahkan, dia berikan mana yang benar. Tapi dia tidak suka debat kusir. Dia tidak suka teriak-teriak. Dia bisa mengendalikan emosinya. Bahkan dia memberikan damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku. Ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus adalah pribadi yang penuh dengan damai. Makanya Yesaya 6 ayat yang Yesaya 9 ayat yang kelima berkata bahwa salah satu gelar Yesus adalah raja damai, Saudara-saudara. Raja damai. Nah, sekarang kita lihat apa sih ciri orang yang hatinya penuh damai. Pertama tidak suka ribut. Enggak suka ribut, enggak suka bikin gara-gara. Ada di rumah orang yang maunya ribut aja. Eh, hey, ibu-ibu, istri-istri apa yang bikin suami sering sekali sakit kepala? Ribut aja, bikin gaduh. Nuduh inilah, nuduh inilah, cerewet inilah, cerewet itulah. Gak ada di sini ya, di tempat lain banyak. Yesus itu gak suka ribut, sudah. Coba lihat, kalau kita membaca kisah dalam Lukas pasal yang sembilan. Yesus pergi ke Samaria, ternyata... Dia ditolak untuk berada di Samaria karena dia akan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Karena orang Yahudi dan orang Samaria itu berantem. Sudah ngapain lu datang ke lewat sini doang mau ke Yerusalem. Kalau mau ke sini gak apa-apa kita terima. Tapi kalau kamu sekalian mau ke Yerusalem sambil lewat kami tolak. Yesus ketika menerima penolakan itu gimana? Ya gak apa-apa dia pergi ke desa yang lain. Muridnya Yohanes berkata Tuhan. Apa kita turunkan api dari langit untuk membinasakan semua orang Samaria itu? Waduh, luar biasa. Yohanes itu kan gelarnya rasul kasih, saudara. Inilah kasih manusia tanpa Allah. Mau membakar Samaria, jadi lautan api. Mungkin dia terinspirasi oleh kisah dari Bandung. Bandung lautan api, saudara-saudara. Ya, Kita marah. Ini lagu halo-halo Bandung jadi lagu anak-anak di Malaysia nih saudara sekalian. Wow orang Bandung marah kurang ajar lagu perjuangan jadi lagu anak-anak. Gak minta izin lagi cuma hiburan doang. Tapi Yesus lihat cinta damai. Sudahlah kita kalau ditolak ya udah cari tempat lain yang mau menerima kita. Saya melihat sikap yang sama dari Abraham. Lot itu kan ponakannya yang diajak. Lot jadi kaya raya gara-gara dibawa oleh Abraham. Tapi waktu gembala mereka bertengkar, rebutan lahan. Abraham bilang, sudahlah Lot, malu kita, kita saudara. Masa berantem, kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Kamu pilih kiri, kamu pilih kanan. Sok duluan, yang mana. Mestinya kan Lot bilang, Abraham engkau kan om saya. Kamu yang ngajak saya. Om dulu dong yang pilih, baru sisanya saya. Tapi dasar Lot ini serakah, uh, kebetulan yang dipilih. Semua yang subur, dekat Sodom dan Gomora. Ah, kita bilang itu suburnya seperti taman Tuhan. Yang disisakan apa yang jelek, sudah. Tapi Abraham ngalah tuh. Dan waktu Lot pergi, Tuhan bilang gini. Abraham, sekarang kau lihat. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Artinya apa? Mesti muter kan sudah. Timur, barat, utara, selatan akhirnya muter. Ya Tuhan udah muter kenapa? Semua yang kau lihat dengan matamu akan kuberikan kepadamu. Itu kan termasuk apa yang dilihat oleh Lot sudah. Jadi gini, orang yang penuh damai, yang rela mengalah. Tuhan yang akan jadi pembela kita. Kalau engkau bela diri, Tuhan angkat tangan. Engkau berkata engkau yang jadi pembela aku. Ya udah, gak apa-apa ngalah. Kelihatannya rugi. Tapi ada berkat yang lebih besar yang Tuhan akan sediakan bagi saudara. Bagi orang yang cinta damai, yang rela mengalah. Ada yang lagi bertengkar soal harta warisan. Mengapa engkau tidak rela mengalah kepada saudaramu? 
Karena kau tahu bahwa sumbernya bukan dari sana. Sumber berkatnya dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati orang yang cinta damai. Itu sifat daripada Yesus, tidak suka ribut. Yang kedua, memilih pengampunan bukan penghakiman. Ketika wanita berjina harus dirajam batu sampai mati. Yesus pilih apa? Mengampuni wanita itu. Intinya dia bilang gini, memang orang berdosa harus dihukum mati. Tapi aku deh yang nanggung dosanya. Kamu bebas karena aku yang akan menanggung dosamu di atas kayu salib. Dia tidak kompromi, dia tidak menganggap remeh dosa. Dia harus membayar hukuman dosa. Dan itu sebab yang wanita ini saya yakin pasti berubah, bertobat. Karena dia diberi second chance, kesempatan ber- kedua untuk memperbaiki diri. Orang yang menghinanya di kayu salib. Tuhan bisa marah kan? Dan dia teriak, mati kamu semua. Bisa atau tidak? Janganlah terlalu kejam. Jadi kodok. Semua jadi kodok. Bisa enggak? Maha kuasa. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Balas yang jahat dengan yang baik. Kalau ada orang menyalahpahami saudara, klarifikasi, jelaskan. Tapi enggak usah mendendam. Karena kita punya hati yang cinta damai. Amin saudara. Yang terakhir dengan cepat. Kristus juga adalah orang yang punya hati yang memberi. Matius 11 ayat 28 berkata. Marilah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus itu generous suka memberi. Bukan cuma kasih duit loh saudara. Kasih perhatian, kasih waktunya, kasih hidupnya. Bahkan kasih kelegaan, sukacita, damai sejahtera, berkat rohani. Kepada kita Yesus adalah pribadi yang suka memberi Memberi pertolongan kepada orang lain Orang yang sakit dia sembuhkan Keluarga yang sedang pesta Akan jadi malu sekali Karena air anggurnya habis Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur Memberikan sukacita Yesus suka menolong Yesus memberi makan 5.000 orang Kan anak kecil itu kasihnya buat Yesus Yesus bilang biarinlah Yang lain pada kelaparan, saya makan sendiri. Apa gitu? Kan enggak. Dia roba lima roti, dua ikan, mengenyangkan lima ribu orang. Yesus itu generous, suka memberi. Dan Yesus itu suka neraktir orang. Sudah, saya bacakan ayatnya ya. Matius 17 ayat 27, dengarkan baik-baik. Bagi saudara yang kalau diajak teman ke restoran, suka selalu bilang ketinggalan dompet. Perhatikan ayat ini. Yang suka bilang dompet sih ke bawah, tapi uang... Saya selalu pakai kredit card, jadi uh, uang cash tidak bawa, jadi kamu dululah yang bayar, begitu ya. Ini pribadi Yesus, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, itu kata Yesus kepada Simon Petrus. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Jadi kan harus bayar pajak, bayar suci. Tuhan bilang, pancing nih ikan. Yesus nggak usah bawa-bawa dompet. Dia kaya, dia bisa bikin apa saja. Saudara-saudara, perlu duit. Ambil aja di kolam, ya, di sungai. Ada, pancing aja. Empat dirham, dua buat saya, dua buat kamu. Suka neraktir orang. Saudara percaya Yesus suka neraktir orang? Ayatnya, catat baik-baik. Jadi mulai hari ini sukalah bermurah hati, mentraktir orang lain. Itu teladan Yesus. Saya mau tanya, saudara tahu nggak perkataan Yesus itu kan hampir semuanya dicatat di dalam Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ada satu ayat, ada perkataan Yesus yang dicatat bukan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dicatatnya di kitab yang lain. Perkataan Yesus yang tidak dicatat dalam Injil, tapi dicatat di tempat lain. Itu apa? Tidak tahu? Coba kita lihat kisah para rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa orang dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan siapa? Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah perkataan Yesus yang tidak dicatat dalam Injil. Tapi dicatat dalam kisah para rasul. Tapi jelas. Dikatakan yang ngomong itu Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak nyatet saudara-saudara. Yang nyatet penulis kisah rasul. Siapa yang nulis kisah para rasul? Bukan Paulus. Siapa yang nulis kisah rasul? 
Lukas. Ya. Lukas menulis itu. Dan dia mencatat bahwa ini yang diucapkan oleh Yesus. Dia tidak catat di dalam Injil. Teman-teman yang lain juga nggak nyatet. Hanya Lukas yang nyat- nyatetnya juga di kisah para rasul kemudian hari. Kalau kisah lima roti dua ikan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes nyatet semuanya. Kalau soal berkat, ciak, makan. Nyatet, nggak ada yang lupa. Kalau memberi, lupa semua saudara-saudara. Yang adanya di kisah rasul. Oh, kita memang murid Yesus juga ya. Padahal Tuhan itu memberikan teladan suka memberi. Bahkan memberikan kelegaan, bukan hanya memberi uang, materi, berkat jasmani. Ya tentu Tuhan berikan. Roti biasa jadi berkat 5.000 orang juga berkat jasmani. Tapi dia memberikan kelegaan, memberikan keselamatan kepada kita. Maka kita juga harus punya hati yang generous memberi. Orang yang murah hati, suka memberi, itu menurut Alkitab dikasihi oleh Tuhan. Lihat ayatnya. 2 Korintus 9 ayat 6, 7 dan ayat 10 sebagai ayat penutup. Camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 7. Ayat yang ke 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Baca bersama. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan mengasihi siapa? Orang yang suka memberi dengan sukacita. Tidak mengomel, tidak mengeluh, tidak pelit. Allah menentang siapa? Orang congkak. Allah mengasihi siapa? Orang yang rendah hati dan orang yang suka memberi. Ini kan teladan Yesus, saudara. Mau dikasih oleh Tuhan? Jangan cuma minta doang, kasih. Haleluya. Kalau sudah dikasih kue sama orang lain, bilangnya apa? Terima, kasih. Artinya apa? Hari ini saya terima, besok saya yang kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. Kalau sudah cuma mau terima, jangan bilang terima kasih. Terima, terima. Hari ini saya terima, besok terima lagi. Dan orang itu nggak ada yang suka, saudara-saudara. Tapi orang yang tahu, terima kasih, terima kasih. Itu disukai, bukan cuma oleh sesama. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau mau dikasih Tuhan, punya hati yang suka memberi, memberinya jangan ngomel, memberinya dengan sukacita. Ayat terakhir, ayat 10. Ia Allah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi berkat Allah itu ada dua jenis. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Boleh ucapkan bersama saya. Berkat itu ada dua. Pertama, roti untuk dimakan. Kedua, benih untuk Ditabur. Sekali lagi, dua, tiga, roti untuk dimakan, kedua, benih untuk ditabur. Kalau petani tuai atau apa dalam musim penuaian, dia ambil itu benih-benih padi, sebagian besar dia konsumsi, tapi ada bagian benih yang dia simpan untuk ditabur lagi. Jangan dihabisin, nanti nggak bisa nabur lagi, nggak ada tumbuh lagi saudara sekalian padinya. Dan semakin sedikit yang ditabur, semakin sedikit juga hasilnya. Semakin banyak yang ditabur, semakin banyak juga hasilnya. Saudara kalau diberkati mau sedikit atau banyak? Kuncinya apa? Nabur mesti banyak. Tuhan bilang ya, kepada wanita yang mencurahkan minyak narwastu itu. Kemanapun ini jadi diberitakan, apa yang dilakukan selalu diceritakan. Mengingat dia. Karena apa? Ngasihnya itu bukan sedikit, seluruhnya. Dibuka botolnya, dicorak. Piyur. Kalau kita pakai minyak wangi, cerit. Loh saudara, saudara mau diberkati Tuhan, cerit apa biur? Piyur. Tapi kalau memberi, nah ini. Memberi cerit, ingin terima berkat piyur. Gimana caranya? Petani, yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Tapi petani yang selalu menabur, dia akan selalu menuai. Karena itu saudara, mari kita selalu ingat. Ada roti untuk dimakan, berkat untuk kita nikmati. 
uang untuk kita gunakan, tapi ada berkat yang kita bisa tabur untuk pekerjaan Tuhan, pembangunan gereja, untuk misi, untuk orang miskin. Karena itu dukunglah pelayanan pekerjaan Tuhan juga di gereja kita yang sedang membangun gereja atau kebutuhan yang lain. Karena kita melakukannya bukan untuk manusia, kepada Tuhan. Dan kita berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena itulah hatinya Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak yang maha baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat segala anugerahmu bagi hidup kami. Buat segala kebenaran-kebenaran firmanmu yang kau nyatakan pada siang hari ini. Buat kami sungguh Tuhan untuk hidup positif karena kami beriman kepada engkau Tuhan. Mungkin kalau di hari-hari yang lalu kami seringkali negatif thinking Tuhan. Biar engkau juga yang memberikan pengampunan bagi kami ya Tuhan. Supaya sungguh kami boleh semakin hari semakin boleh Menyenangkan hatimu ya Tuhan Kami boleh hidup berdampak bagi sekeliling kami Bagi keluarga kami ya Tuhan Dan bagi pelayanan di tempat ini Tolong Tuhan agar engkau juga yang menguatkan Tuhan semua Jemaatmu Tuhan yang mungkin sedang ada dalam pergumulan Di dalam tantangan-tantangan yang tidak mudah hari-hari kami Biar engkau tetap Tuhan memberikan iman Memberikan Pikiran-pikiran yang positif sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kau yang menilik satu persatu Tuhan jemaatmu yang ada saat ini ya Tuhan. Mungkin yang masih terbelenggu dengan trauma-trauma masa lalu. Biar engkau yang melepaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh Tuhan mengalami kehidupan. Yang terus berharap dan berfokus hanya kepada engkau Tuhan Hidup melekat hanya kepada engkau saja Tuhan Karena kami tahu kami memilih Allah yang besar Allah yang sanggup menyelesaikan seluruh ke- pergumulan kami ya Tuhan Dan engkau yang akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami juga teringat Tuhan Bagi uh, tim pengembalaan Tuhan Khususnya buat Pak Yulius yang Mengalami kelemahan tubuh Biar kau juga yang menopang terus Tuhan Memberikan kekuatan Dan juga engkau yang memberikan Tuhan Kesabaran di dalam uh, mas, Masa tuanya ini ya Tuhan Mungkin kenyamanan Tidak kenyamanan Kenyamanan Tuhan tapi engkau yang memberikan Pertolongan ya Tuhan Kami percaya engkau tetap Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan bagi Pak Julius Tuhan. Terima kasih Tuhan kami juga berdoa buat Pak Rubin dan Bu Lena. Biar kau juga memberkati dimanapun beliau berada. Biar hikmat penyertaan serta pengurapanmu boleh turun atas hambamu ini. Juga Pak Suwito dan Ibu Eti berserta keluarga kau berkati Tuhan. Kau yang menolong di dalam banyak kegiatannya Tuhan. Kau yang memberikan segala kemampuan. Juga untuk tim yang pengembalaan di sini. Kau juga yang memberikan peng- pertolongan Tuhan. Sehingga gereja ini boleh gereja yang menjadi gereja yang berdampak Tuhan. Boleh banyak jiwa, boleh diselamatkan melalui wadah ini ya Tuhan. Kau yang tahu Tuhan kerinduan hati kami. Untuk gereja ini boleh berkembang Tuhan. Tolong Tuhan. Kau yang menghidupkan semuanya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya kasih anugerahmu yang berlimpah-limpah untuk terus Tuhan menolong bangsa dan negara kami juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar ini kami akan pulang, biarlah kami boleh pulang dengan berkat Allah. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita meminta berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu, yang terutama diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Engkau akan terus naik bukan turun, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan dengan roh kudus. Akan menyertai hidup kita sampai maranata. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat. Mari bersama-sama katakan amin.